சென்னையில் விதிமீறலில் ஈடுபடும் வாகன ஓட்டிகளை போக்குவரத்து போலீசார் மடக்கி வாகன தணிக்கை செய்து அபராதம் விதிப்பது போல ஏஎன்பிஆர் கேமரா எனும் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் இணைக்கப்பட்ட தானியங்கி கேமரா மூலமும் விதிமீறல்களை கண்டுபிடித்து வழக்கு பதிந்து அபராதம் விதிக்கும் முறை நடைமுறையில் உள்ளது அந்த தானியங்கி கேமரா பொருத்தப்பட்ட இடங்களில் விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் வாகனங்களின் பதிவெண்ணை படம் பிடித்து அபராத ரசீதை வாகன உரிமையாளரின் செல்போன் எண்ணிற்கு அனுப்பும் பணியை அந்த கேமராவுடன் இணைக்கப்பட்ட மென்பொருள் மேற்கொள்ளும் அந்த வகையில் அடையாறை சேர்ந்த சஞ்சய்குமார் என்பவருக்கு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறை அனுப்பிய அபராத ரசீதில் அவரது காரின் பதிவெண்ணை குறிப்பிட்டு பின் இருக்கையில் அமர்ந்து செல்லும் போது தலைக்கவசம் அணியவில்லை என நூறு ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளனர் இதே விதிமீறலை குறிப்பிட்டு அடுத்தடுத்து ஒரே நாளில் மொத்தமாக ஐம்பத்தி நான்கு முறை ஐந்தாயிரத்து நானூறு ரூபாய் அபராதம் விதித்து ரசீது குறுந்தகவலாக அனுப்பப்பட்டதால் சஞ்சய்குமார் அதிர்ச்சி அடைந்தார் நல்ல வேளையாக அப்போது புதிய மோட்டார் வாகன சட்டம் அமலுக்கு வரவில்லை என்பதால் ஐந்தாயிரத்து நானூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது இல்லை என்றால் ஐம்பத்து நான்காயிரம் ரூபாய் விதித்திருப்பார்கள் என்று கூறப்படுகிறது இது குறித்து சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறையை தொடர்பு கொண்டு சஞ்சய்குமார் புகார் தெரிவித்தார் அதற்கு கேமராவுடன் இணைக்கப்பட்ட மென்பொருளில் தொழில்நுட்ப கோளாறு என விளக்கம் கூறியதோடு காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் வந்து வேண்டுகோள் மனு எழுதி கொடுத்தால் அந்த அபராதத்தை ரத்து செய்வதாக கூறியுள்ளனர் காரின் பதிவெண்ணிற்கு தலைக்கவசம் அணியவில்லை என ஐம்பத்து நான்கு முறை தவறுதலாக வழக்கு பதிந்துவிட்டு அதை சரி செய்ய பாதிக்கப்பட்டவரையே நேரில் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு வர வைத்து அவர் தவறு செய்தது போல கோரிக்கை மனு கொடுக்க வைத்து அலைக்கழிப்பதாக சஞ்சய்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் I had got chalan regarding my car number and when I got through the chalan I was really shocked that was repeated 54 times same date same time so i wrote a mail to dcp and additional commissioner of police also but due to bad luck it was not delivered to him i think this uh, must be cancelled and they should explain me the reason why it was done so and by, by email they should give me explanation that these things will not happen in future